আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে করা প্রতিবাদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘে পরিস্থিতি জানানো হবে সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগ্রহীদের উপচে পড়া ভিড় এবং টিআরপি বাড়ানোর অসম প্রতিযোগিতায় এটিএন বাংলাদেশের স্বার্থ কখনোই ক্ষুণ্ণ করবে না বললেন ড মাহফুজুর রহমান মিয়ানমার থেকে আসা মটর শেলের আঘাতে বাংলাদেশের দুজন নিহতের ঘটনায় ঢাকায় নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত অং কিউ মোয়েকে ডেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সকালে তার সাথে বৈঠক করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রদূতকে ডেকে জানানোর পাশাপাশি বিষয়টি জাতিসংঘের কাছে তুলে ধরবে বাংলাদেশ বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী এবং সেনা সদস্যদের ফেরত পাঠাতে কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আলাদাভাবে ব্রিফিংয়ে তারা এসব জানান সেনাবাহিনীর সাথে তাদের এটা ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট এটাকে আমরা আমাদের সাথে তাদের কোনো বিরোধ নেই আমাদের সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যে সমস্যা সেটা আন্তর্জাতিকভাবে সমাধানের প্রয়াস চলছে এটা আমরা আজকে প্রতিবাদ জানিয়েছি করার প্রতিবাদ জানিয়েছি দিস ইজ কমপ্লিটলি আনএকসেপ্টেবল মায়ানমারের রাষ্ট্রদূত তার সরকারের কাছে আমাদের এই কড়া প্রতিবাদের বার্তাটা পৌঁছে দেবেন বলে জানিয়েছে তারা তাদের নাগরিকদের নিয়ে যাবে এই মর্মে তারা আমাদের সাথে আলাপ আলোচনায় আছে এখনো পর্যন্ত তারা যেটি প্রেফার করছে নৌ রুটে তাদেরকে নিয়ে যাবে মিয়ানমারের ছোড়া গোলা এবং বোমায় সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশিরা প্রাণ হারাচ্ছে আর সরকার নির্বিকার বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় এমন অভিযোগ করে বলেন সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ধর্ষণের কথা উল্লেখ করে বিএনপি নেতারা বলেন সরকারের প্রশ্রয় বেপরোয়া ছাত্রলীগ নেতারা একের পর এক অপকর্ম করে চলেছে তাদেরকে ক্ষমতায় রাখবে এই দেশটাও নিরাপদ থাকবেন না আজকে ডাইনে গুলি বাংলাদেশের বানে গুলি পশ্চিমবঙ্গের এই গড়ালে আমরা মাঝখানে ক্রস হয় কোন আলাদাসের সরকারের কেন নাই তাহলে কেন লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে কেন এত আধুনিক অস্ত্রটি নেই দেশের নিরাপত্তার জন্য জনগণের নিরাপত্তার জন্য সেই অস্ত্র যদি সেই দেশের জনগণের উপর সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য আসনে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু এবিনিবে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফর্ম বিক্রি করা হচ্ছে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা কার্যালয়ের সামনে ভিড় করেছেন সকাল থেকে কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় ঢাকা ময়মনসিংহ সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগ এবং তৃতীয় তলায় রংপুর রাজশাহী খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ করা হচ্ছে আর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচ তলায় সব বিভাগের মনোনয়ন ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিন দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ফর্ম বিক্রি ও জমা নেওয়া হবে সংসদের পঞ্চাশটি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে আটচল্লিশটিতে মনোনয়ন দেবে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ফর্ম বিক্রির বুথ সকালে পরিদর্শন করেন আমি প্রত্যাশা করছি কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত দিবে আমরা বিশেষ করে আমি সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাব আমি আশা করি যে নিশ্চয়ই আবারও আমাকে নির্বাচিত করবে আমার ভাগ্য নির্ধারণ করবে আমার প্রাণ প্রিয় নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা আপা টিআরপি বাড়ানোর অসম প্রতিযোগিতায় নেমে এটিএন বাংলা কখনোই দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবে না বলে জানিয়েছেন এটিএন বাংলা এবং এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান গাজীপুরের পুবাইলে এটিএন বাংলার ফ্যামিলি ডেতে একথা বলেন তিনি দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা নাম্বার ওয়ান টেলিভিশন হতে এরই মধ্যে পুরোপুরি ডিজিটাল হয়েছে বলেও জানান তিনি
এই সময় এজেন্ট বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে যে কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে বদ্ধপরিকর এজেন্ট বাংলা আর জানাচ্ছেন মিজান সাজাহান এই উল্লাস এটিএন বাংলা পরিবারের সদস্যদের অভিভাবকের সঙ্গীত মুগ্ধ করে তাদের ঢাকার কাছে গাজীপুরের পুবাইলে সোমবার সকালে কেক কেটে ফ্যামিলিডের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান এ সময় এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের পরিচালক নাহিদ রহমান সহ পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে আজকে এই মিলন মালা পরিবেশে আমাদের যে একটা এটিএন বাংলা এটিএন নিউজ একটা পুরো আমাদের ফ্যামিলি আর আমার একটাই আজকে খুব ভালো লাগলো যে আজকে মানে ইয়ে ইয়ে মিলে গেল আমার ছেলেরও আজকে বার্থডে তো এত সুন্দর করে সবার মাঝে সবাইকে নিয়ে আমাদের এটিএন পরিবার এটিএন সব সবাই মিলে যে একটা আমার ছেলের যে একটা ইটা হলো আমার যেন খুব ভালো লাগছে সবাই আজকে আপনাদের মাঝে থাকে খুব ভালো লাগছে খুব এনজয় করেছি আই হোপ সবাই এনজয় করেছেন আই ইকুয়ালি এনজয় সো আই হোপ গাইজ এনজয় আর লর আজ এই মিলন মেলা সবই সত্যি স্মরণীয় আজ আমরা একত্রিত হয়েছি আমরা সব সকলের প্রতি অনুরোধ রাখবো আমরা সকলে সমন্বিতভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে যাতে আরও উন্নতি করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখবো আগামীতে আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে আমাদের যে কাজ করার যে উদ্যম সেই উদ্যম নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব সত্য প্রচারে এটিএন বাংলা কখনো আপোষ করেনি আগামী তো করবে না বলে জানান এটিএন বাংলা নির্বাহী পরিচালক বার্তা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ জাতীয় নির্বাচন শেষ হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশের মধ্যে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ রয়েছে দ্রব্যমূল্য নিয়ে চ্যালেঞ্জ রয়েছে আমাদের এল সি খোলা নিয়ে চ্যালেঞ্জ রয়েছে ডলার সংকট রয়েছে ইতিমধ্যে আমরা কিশোর গ্যাংয়ের মতো অপরাধ দেখতে পাচ্ছি আমরা দুর্নীতি টাকা পাচার দেখতে পাচ্ছি সব কিছু মিলিয়েই এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ তাদের সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের দর্শকদের জন্য তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি সবার আগে এবং বস্তুনিষ্ঠ খবরটি সবার আগে পরিবেশন করবেন প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ডক্টর মাহফুজ রহমান বলেন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে এটিএন বাংলা তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে সামনের দিনগুলোতে আরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করবে তার প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছে আমাদের তো এর জন্য আমি সবাইকে কলা কৌশলী থেকে শিল্পী সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনাদের আরও মানে আরও ভালোভাবে আর মনোযোগ দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে প্রোগ্রাম করবেন যাতে আমরা যেন সব সময় আগে যেরকম সব সময় আমরা চ্যানেল আমাদের চ্যানেল এক নম্বরে থাকতো আমরা যাতে সেই এক নম্বরে থাকতে পারি এটাই আমাদের কাম্য সবাই আপনারা মিলে আমাদের চ্যানেলকে এক নম্বরে নেওয়ার জন্য কাজ করে যাবেন প্রায় সাত বছর পর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিলিত হতে পেরে সবার চোখে মুখে ছিল খুশির ছাপ শিশুরা মেতে ওঠে আনন্দ উল্লাসে বড়রাও নিজেদের বিলিয়ে দেন উল্লাসে পেলো পাস খেলা সহ নানা আয়োজনে রঙিন হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান দিনের আকর্ষণী আয়োজন ক্রিকেট খেলা উত্তাপ ছড়ায় টান টান উত্তেজনা কে জিতে কে হারে অবশেষে অনুষ্ঠান বিভাগকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আইটি ও সম্প্রচার বিভাগ রাতের এফেল ড্রোয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে আনন্দগণ এই আয়োজনের জাহান এটিএন বাংলা মোবাইল গাজীপুর
দেশের আদালত চত্বরগুলোতে বিচারপ্রার্থী মানুষের বসা বা বিশ্রামের জন্য পর্যাপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট জায়গা কমই আছে ফলে বিচার চলাকালে আদালতের বারান্দা গাছতলা বা এখানে সেখানে বসে সময় কাটাতে হতো হাজার হাজার বিচারপ্রার্থী এবং সংশ্লিষ্টদের অনেক আদালতে ছিল না ওয়াশরুম এবং ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারও ফলে দুর্ভোগ দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে বিচারপ্রার্থীদের তবে চট্টগ্রামে এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান আদালত অঙ্গনে সুন্দর ছিমছাম একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা আছে বিশ্রাম খাওয়া দাওয়া ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও টয়লেট সহ নানান সুবিধা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ন্যায়কুঞ্জ নামে বিশ্রামাগারটি নির্মাণ করা হয় আদালত অঙ্গনে আসা বিচার প্রার্থীদের নানান অসুবিধা ও দুর্ভোগের কথা ভেবে গত বছরের শেষ দিকে প্রত্যেক জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গনে এই বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি এরই অংশ হিসেবে গত বছরের সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম আদালত ভবন এলাকায় উদ্বোধন হয় এই ন্যায়কুঞ্জ আমরা তো আগে ওইখানে গাছে নিচে বসতাম এখন ন্যায়কুঞ্জ বাবাতে এখানে বৈশা কিছু নাস্তাও করতে পারতেছি দৃষ্টিভাবে কথা বলতেও পারতেছি এখানে টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা ছিল না আশেপাশে কারণ একটা মানুষ মামলার জন্য আসলে সে একটা বাথরুম এটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা যখন মামলা করে যাই হয়তো আমাদের হঠাৎ খিদে পেয়ে যায় রাস্তার খাওয়াটা না খেয়ে আমরা এই ন্যায়কুঞ্জে ঢুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাওয়াটা গ্রহণ করলে অবশ্যই শরীরের জন্য ভালো হয় এই ন্যায়কুঞ্জটা খুব ভালো একটা স্পেস করছে বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য ন্যায়কুঞ্জ নির্মাণের পর দূর দূরান্ত থেকে আসা বিচার প্রার্থীরা আগের চেয়ে স্বস্তিতে আছেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা এখানে পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট আছে মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট আছে এবং শিশু বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়ানোর জন্য মাতৃত্ব কর্নার একটা রুম আছে এবং যারা বিচার প্রার্থী অসহায় যারা গাছের নিচে এবং বিভিন্ন দালানের নিচে বসতো ওনারা এখানে সুন্দরভাবে বসতে পারতেছে উদ্যোগের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে অধিকাংশ জেলার জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গনে এমন ন্যায়কুঞ্জ নির্মাণ শেষ হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা আদালত অবমাননার অভিযোগে হাইকোর্টের দেয়া এক মাসের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন কুমিল্লার সাবেক বিচারক সোহেল রানা সাজার রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল নিষ্পত্তি করে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন কুমিল্লার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন একটি ফৌজদারি মামলায় হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পরেও অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করায় গত বছরের বারো অক্টোবর আদালত অবমাননার অভিযোগে বিচারক সোহেল রানাকে এক মাসের কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেয় হাইকোর্ট একই সাথে আপিলের শর্তে তাকে জামিন দেয়া হয় ওই দিনই হাইকোর্টের রায় স্থগিত করে বিষয়টি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠায় চেম্বার আদালত এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অনুষ্ঠিত হল তিন দিন ব্যাপী পিঠা উৎসব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গ্রামীণ নানা জাতের পিঠার সাথে পরিচিত করতে শীতকালীন এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় ভৈরব রাজকাচারী প্রাঙ্গনে উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদক ও জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক শেখ সাদী খান মেলায় পিঠাপুলির বৃষ্টি স্টলে হরেক রকম পিঠা বিক্রয় এবং প্রদর্শন করা হয় পিঠা উৎসব উপলক্ষে সেখানে বসে বাউল গানের আসর এবারে পাটেক্স খেলার খবর একদিনের মনোমালিনে কাজী সালাউদ্দিনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে না বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিকে তার নিজ বাসভবনে দেখতে গিয়ে এ কথা বলেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন এ সময় তিনি উল্লেখ করেন তার কার্যতালিকায় ফুটবলের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ গত বছর কথার লড়াইয়ে নামতে দেখা যায় দুই সংস্থার দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে এ নিয়ে গণমাধ্যম আর সোশ্যাল মিডিয়াতেও রীতিমতো তোলপাড় হয়ে যায় তবে সব আলোচনাকে যেন এবার থামিয়ে দিলেন ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি এবং যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন বাপু সভাপতির শারীরিক অবস্থার খবর নিতে গিয়ে বললেন তার চোখে কাজী সালাউদ্দিন কিংবদন্তি এত বছরের সম্পর্ক ওই একদিনের কথাই তো আর নষ্ট হয় না ছোটবেলার থেকে মাঠে যেতামই তো ওনার খেলা দেখতে এটা তো অস্বীকার করার কোনো পথ নেই ওনার মতো কিংবদন্তি ফুটবলার তো আর বাংলাদেশে আর নেই সো ছোটবেলার থেকেই মাঠে যেতাম খেলা দেখতে ওনার জন্য বলতে গেলে সো সেই জিনিসটা তো আছেই হ্যাঁ অনেক সময় অনেক কথায় 
হার্ট উনিও হতে পারে আমি হতে পারি একটা রিয়াকশন করলাম দিলাম সেটা ওখানেই শেষ কিন্তু সম্পর্ক তো শেষ হবে না ক্রীড়াঙ্গনের সর্বোচ্চ পদাধিকার ব্যক্তি জানান এই সৌজন্য সাক্ষাতে কথা হয়েছে বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে পঞ্চান্নটা ফেডারেশনের মধ্যে অনেক ফেডারেশন আছে যেগুলো নাকি আসলে আমি আপনারা যদি বাংলাদেশে জিজ্ঞেস করেন নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোকের নামই শুনিনি আমাদেরকে প্রায়োরিটি দিয়ে বের করতে হবে যে হোয়াট আর দ্য কি স্পোর্ট যেটাতে আমাদের এখন কনসেনট্রেট করা দরকার ঠিক আছে এই কনসেনট্রেটের মধ্যে ডেফিনেটলি ফুটবল তো সবার আগে আসবে কারণ শুধু ফুটবল ফেডারেশন নয় যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন প্রত্যেকের সাথেই তিনি বসছেন যাতে করে খেলাধুলার উন্নয়নে ফেডারেশনগুলো আরও বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে रणकौशल सजे लाल सबुज दल मियानमारे राष्ट्रदूत के डे कड़ाबाद पर राष्ट्र मंत्रणालय जिसघे परिस्थिति संरक्षित नारी आसने मनोनयन फर्म बिक्री शुरू करीग केंद्रीय कार्यलय आग्रही उपचे पड़ा भीड़ एवं टीआरपी बाढ़ान असम प्रतिजोगित एटीएन बांगलेश स्वार्थ कखई क्षुण्ण करबा बोलें ड महफुजुर रहमान ब्राउज करूट्यूब स्लैश एटेन बांगला निज़ार